എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ റൂത്ത് ജോൺസൺ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പഠിക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുമ്പോൾ പലരുടെയും മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ ചില സമയത്ത് ഐ വെൻ ഡെയർ എന്ന് പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഐ ഹാഡ് ഗോൺ ഡെയർ എന്നും പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണോ അതോ വ്യത്യാസമുണ്ടോ അതായത് ഏതെപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് അവസാനം വരെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ ആ ഡൗട്ട് ഉറപ്പായും മാറിയിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ അവസാനം ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുമല്ലോ ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഐ വെൻ ഡെയറും ഐ ഹാഡ് ഗോൺ ഡെയറും രണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു എന്നാണ് എന്നാൽ അവയുടെ അർത്ഥത്തിലും ഉപയോഗത്തിലും ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതറിഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആശയക്കുഴപ്പവും തെറ്റിദ്ധാരണയും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കാണാം ഐ വെൻ ദെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് കൃത്യമായി എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് ഐ വെൻ ദെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ പോയി ഇത് കഴിഞ്ഞ ഏതോ സമയത്ത് നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അത് ഇന്ന് രാവിലെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ആവാം അതും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലായിക്കോട്ടെ എന്തായാലും ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വെൻ ടു ദ ബീച്ച് യെസ്റ്റർഡേ ഞാൻ ഇന്നലെ ബീച്ചിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ബീച്ചിൽ പോയിരുന്നു കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ബീച്ചിൽ പോകുക എന്ന ആ കാര്യം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഗ്രാമറിന്റെ ഭാഷയിൽ ഇതിന് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുക ഇവിടെ നടന്ന ക്രിയ എന്താണ് പോകുക ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗോ ഗോ വെൻ ഗോൺ ഇവയാണ് ഇതിൻ്റെ അതായത് ഗോയുടെ മൂന്ന് ഫോംസ് ഇനി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ക്രിയയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫോമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഗോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫോം ഏതാണ് വെൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഐ വെൻ ടു ദ ബീച്ച് യെസ്റ്റർഡേ ഞാൻ ഇന്നലെ ബീച്ചിൽ പോയി ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ എന്നാൽ ഇനി ഐ വെൻ ദെയർ എന്നല്ല ഐ ഹാഡ് ഗോൺ ഡെയർ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിലോ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ മറ്റേതോ ഒരു കാര്യം നടന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു എന്നാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദൈ എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം ഐ ഹാഡ് ഗോൺ ടു ദ ബീച്ച് ബിഫോർ ദ റെയിൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇതർത്ഥമാക്കുന്നത് മഴ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ബീച്ചിൽ പോയിരുന്നു എന്നാണ് അതായത് മഴ തുടങ്ങുക എന്ന ആ കാര്യത്തിന് മുമ്പാണ് ഞാൻ ബീച്ചിൽ പോയത് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ഐ ഹാഡ് ഗോൺ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഗ്രാമറിന്റെ ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെ ഹാഡ് ഗോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഒറ്റ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ ക്രിയയുടെ തേർഡ് ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്രിയ പോകുക എന്നുള്ള ഗോൺ ആണല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നല്ലോ ഇതിന്റെ മൂന്ന് ഫോംസ് ഗോ വെൻ ഗോൺ അപ്പൊ തേർഡ് ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഗോൺ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ ഹാഡ് ഗോൺ ഐ ഹാഡ് ഗോൺ ടു ദ ബീച്ച് ബിഫോർ ദ റെയിൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് മഴ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ബീച്ചിൽ പോയിരുന്നു അപ്പോ ഐ വെൻ ദേറും ഐ ഹാഡ് ഗോൺ ദേറും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഐ വെൻ ദേർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ പോയി അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഐ ഹാഡ് ഗോൺ ദേർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന കാര്യം നടന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു എന്നാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും ഇന്നലെ രാത്രി അയാൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണമെങ്കിലോ നമുക്ക് പറയാം ഹി സ്റ്റഡീഡ് ഫോർ ഹിസ് എക്സാം ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് സിമ്പിൾ ഹി സ്റ്റഡീഡ് ഫോർ ഹിസ് എക്സാം ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്നാൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾ അയാളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയേണ്ടതെങ്കിലോ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുക എന്നുള്ള ആ കാര്യത്തിന് മുമ്പാണ് പഠിച്ചതെന്ന് ഓർക്കണം അപ്പോ പറയാം ഹി ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് ഫോർ ഹിസ് എക്സാം ബിഫോർ ഹി വെൻ ടു ബെഡ് ഹി ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് ഫോർ ഹിസ് എക്സാം ബിഫോർ ഹി വെൻ ടു ബെഡ് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അവർ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഒരു സിനിമ കണ്ടു എന്നാണ് പറയേണ്ടതെങ്കിലോ ദേ
അപ്പൊ ഇതാണ് ഗ്രാമർ അനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗം അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ഐ വെൻ ഡേറും ഐ ഹാഡ് ഗോൺ ഡേറും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം ഐ വെൻ ഡേർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന സമയത്ത് അവിടെ പോയി അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഐ ഹാഡ് ഗോൺ ഡേർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇന്ന കാര്യം നടന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു എന്ന് വരും സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടി ഇതെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ക്ലൂ പറയാം ഓടുന്നതിന് റൺ എന്നുള്ള വാക്കാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ റണ്ണിൻ്റെ മൂന്ന് ഫോംസ് ആണ് റൺ റാൻ റൺ അപ്പോൾ ഐ റൺ ആണോ ഐ റാൻ ആണോ ഐ ഹാഡ് റൺ ആണോ ഇവിടെ വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അതായത് പ്രാതൽ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടിയിരുന്നു ഐ റൺ വരുമോ ഹാഡ് റൺ വരുമോ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവ ഇന്ന് കമൻറ്റിൽ ഇടുമല്ലോ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ക്ലാസ്സുകൾ മുടങ്ങാതെ കിട്ടാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ Thanks for watching this channel. See you soon.